বিসম রহিম নোয়াখালী সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রথম বর্ষে ভর্তি কৃত ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমরা গত উনিশ তারিখ তোমাদের উদ্বোধনী ক্লাস আমরা নিয়েছিলাম আমরা ওই বলছিলাম শনি সোম বুধবার তোমাদের ক্লাস হবে তোমরা ওই দিনে ওয়েবসাইটে গিয়ে বা কলেজে ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে তোমাদের ক্লাসগুলো দেখবে সেই অনুসারে আমরা শনি সোম বুধবার যে ক্লাস নেব ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখিও কোনো সমস্যা হইলে আমাদেরকে জানাইও প্রথম বর্ষে ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ ইসলামী ইতিহাসের তোমাদের আজকে সিলেবাস সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করব যে ফার্স্ট ইয়ারে যে কত স্বনাম্বার পড়ানো হবে বা কোনো করবে ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের অনার্সের বিষয় হচ্ছে ইসলামী ইতিহাস বিষয় হচ্ছে চারটি বিষয় চারশো নাম্বার তারপর আছে স্বাধীন বাংলাদেশ সভ্যতার ইতিহাস তারপর আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স অথবা সমাজ বিজ্ঞান তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে সবাই পলিটিক্যাল সায়েন্সে নিবে সমাজ বিজ্ঞানটা কম নিবে আমরা অতীতে দেখেছি যে আমাদের ছেলেরা যে ফার্স্ট ইয়ারে সমাজ বিজ্ঞানে অধিকাংশ ফিল করে দেখি যে সেজন্য আমরা আজকে কয়েক বছর যে সমাজ বিজ্ঞান না নিয়ে সবাইকে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিতে বলতেছি সবাই নে আশা করি পাশ করি যাই যে সেকেন্ড ইয়ারে আবার সমাজ বিজ্ঞান আছে ওটা হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ বিজ্ঞান ওটা সহজ আছে ওটা তেমন যে যাই হোক আমরা বলতেছিলাম যে সিলেবাস সংক্রান্ত আমাদের মূল বিষয় হলো ইসলামী ইতিহাস এবং সংস্কৃতি এটা ইতিহাস শুরু হয়েছে যে তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েটে ইসলামী ইতিহাস ছিল তোমরা যে জানো যে পাকিস্তানি যুগ অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমাদের নবী বা শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আগমনের পূর্বেও যুগকে আহমে জালিয়াতের যুগ বলা হয় তখন থেকে শুরু করে যে ছশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত একটা বিষয় এর ভিতরে আছে পাকিস্তানি যুগ আমাদের নবীজি মহাসুলের আগমন ওনার খিলাফতকাল কলাপা রাশুদিনের খিলাফতকাল তারপর আছে যে উমাইয়া বংশের খিলাফতকাল এবং আব্বাসি বংশের খিলাফতকাল তো এখানে এই ব্যাপার থেকে যে দুই ভাগ করা হয়েছে যে যে পাকিস্তানি যুগ থেকে শুরু করে সাতশো পঞ্চাশ পর্যন্ত আর সাতশো পঞ্চাশ থেকে শুরু করে বারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত এ বারোশো পঞ্চাশ থেকে শুরু করে বারোশো সাতশো পঞ্চাশ থেকে শুরু করে বারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত এটা আব্বাসীয় খিলাফত আব্বাসীয় শাসনকাল বা আব্বাসীয় খিলাফত এবং তার অধীনস্থ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ এখানে ইদ্রিসীয় বংশ আছে আগ্লাভি বংশ আছে যে তাহেরি বংশ আছে এই সব বংশগুলো নিয়েই যে এই তোমাদের সেকেন্ড পেপার ফার্স্ট পেপার হলো যে আমাদের নবীজি আগমনের পুরোতে বিশ্ব করে সাতশো পঞ্চাশ মহিলা বংশের পতনের পর্যন্ত এই হলো দুইটা পেপার আরেকটা পেপার আছে স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস ইসলাম ওয়াইজ স্পেনে মুসলিম শাসনের ইতিহাস সেটা সাতশো পঞ্চাশ সাতশো এগারো থেকে শুরু করে অর্থাৎ সাতশো এগারো থেকে শুরু করে যে চোদ্দোশো চোদ্দোশো একানব্বই পর্যন্তই স্পেনে পুরো ওই সময়টি সিলেবাস একটু বড় আছে এখানে এই সিলেবাসটা এই সময়কালটা শুরু হয়েছে উমন এবং সে যে খলিফা ছিল দিক বিজয়ী আলওয়ালি ওনার খেলাপতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের যে সম্প্রসারণ হয়েছে তারই ধারাবাহিকতা আমরা দেখি স্পেন ও ইসলাম স্পেন হলো ইউরোপের একটি দেশ ইউরোপে যে দক্ষিণ পশ্চিম কন্যার একটি দেশ যে তার দক্ষিণ দিকে হলো যে জিপ্রাটার প্রণালী বা আর একটু পূর্বে হলো ভূমধ্যসাগর তারা পশ্চিম 
দিদি হলো আটলান্টিক মহাসাগর যে স্পেন তারপর আছে পর্তুগাল তারপর পাশাপাশি জার্মানি ফ্রান্স ইংল্যান্ড অস্ট্রিয়া এগুলো একসাথে দেশ যে ইউরোপে দক্ষিণ পশ্চিম কর্নার এই দেশগুলো ওখানে যে এইটা হলো যে একটি স্পেনে মুসলিম শাসনে ইতিহাস যে তারপর আছে যে উত্তর আফ্রিকায় মিশর সিরিয়া যে ফাতুমিয় খিলাপতির ইতিহাস সেখানে আছে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস এর ভিতরে আছে যে ফাতুমিয় বংশ তার মামলুক বংশ এবং ক্রুসেট এই তিনটি পর্যায়ে নিয়ে যে তোমাদের উত্তর আফ্রিকা যে মুসলিম শাসনের ইতিহাস যে এটা তখন যে মুসলিম খিলাফত যখন পতন হয় বারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে তখন মিশরে সীমিত অর্থে এই খিলাফত ছিল যে প্রাথমিক খিলাফত যেটা বলতেছে এটা আমাদের নবীজি যে প্রিয়তম কন্যা যে মা ফাতিমার নাম অনুসারে যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল জিয়াদুদুল্লাহ যে সে বলতেছে যে যে তারা ফাতিমীয় বংশের দরদরি সেই জন্য তাকে ফাতিমি খিলাফত বলা হয় তারপর আছে মিশরের মামলুক বংশ সে মামলুক শব্দ হতে হলো দাস বা স্লাব বংশ যে বিশ্বের ইতিহাসে দুইটি দাসেরাই দাস বংশ বা দাস যারা কৃত দাস ছিল ওখান থেকে এসে তারা রাজ্য শাসন করেছে একটা হলো মিশরের মামলুক দেখা বংশের রাজত্বকাল আর একটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে যে বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে যে দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কুতুবুদ্দিন আইবিক মোহাম্মদিন সুলতান গুরি সুলতান শামসুদ্দিন ওরফে সুলতান গুরি যে তারই বিশিষ্ট সেনাপতি সে জাতিতে তুর্কি ছিল কৃত দাস হিসেবে বিক্রি হইয়া অনেক হাত বদলের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত যে সুলতান গরির কাছে আছে গরির আসল নির্বাস ছিল আসলে আফগানিস্তানে সে পার্বত্য উপত্যকার একটা গোত্র প্রধান ছিল সেখান থেকে শক্তি সমর্থ অর্জন করে যে গজনি দখল করে ওখান থেকে আসি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে যে গরি না আসে তার বিশিষ্ট সেনাপতি কুতুবুদ্দিনকে যে প্রমাণ দ্বারা দাসমুক্ত করে ভারতে দাস বংশ যে প্রতিষ্ঠা করে তখন থেকে ব্যবসা বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বা আঠারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এখনও আছে তারই দ্বারা হয়ে গেতে এখন সে ভারতবর্ষ তিনটি ভাগ হয়ে গেল দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ পাকিস্তান এবং আমাদের বাংলাদেশ এবং ভারত আছে বা ইন্ডিয়া যেটা আছে ইন্ডিয়াতে অনেক মুসলমান আছে যে সেখানে যাই হোক যে এই লো দুটি দাস বংশের ইতিহাস এই এই লো চারটে ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে তোমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের যে উভোদয়ের ইতিহাস চল্লিশ থেকে যে একত্তর সাল পর্যন্ত এই সীমিত সংখ্যা নিয়ে যা একটা ব্যাপার আছে এটা তো এখন যে অনার্স ফার্স্টেরও পড়ানো হয় ডিগ্রিতেও পড়ানো হয় ডিগ্রিতে সিলেবাসে আছে এবং এটা কিছু কিছু আমাদের ইসলামী ইতিহাসে দ্বিতীয় পত্রে সিলেবাসের সাথে সংযুক্ত করি আমাদের বাংলাদেশ কিভাবে কোথায় কেমনে আসলো যে প্রথম ভারতবর্ষ ছিল ভারতবর্ষে মোগল আমলে মোগল দৌড়ি ছিল সেখান থেকে স্বাধীনতা পেয়ে যে চলিয়ে আসার পর এই বাংলা থেকে ব্রিটিশেরা ক্ষমতা দখল করে শেষ পর্যন্ত দিল্লি সিংহাসন তারা দখল করে তারপর পাকিস্তান আমল পাকিস্তানের নাক পাস থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি এই উনিশশো চল্লিশ সালে ভারত প্রস্তাব থেকে শুরু করে উনিশশো একত্তর সাল পর্যন্ত এটা নিয়ে আমাদের স্বাধীন যে বাংলাদেশে যে বোধ হয় যে ইতিহাস যে এই ব্যাপারটা যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের অস্তিত্বের সাথে স্বাধীনতার সাথে সর্বমতের সাথে সে জড়িত সেজন্য এটা একটু ফার্স্ট ইয়ারের মনোযোগ সহকারে পড়বে এটাতে দেখা যাচ্ছে অনেক ছেলে মেয়ে ফিল করে অসংক্ষিপ্ত মাত্র তিরিশ বছরের ইতিহাস এই ইতিহাস থেকে অনেকে ফিল করে থাকে তো সুতরাং সেজন্য আমি বলছি যে আমরা এই দেশে নাগরিক হয়ে আমরা এই দেশে স্বাধীনতা সম্পর্কে জানবো না কিভাবে অনেক যে কথাই তো বলে যে অনেক রক্তের বিনিময়ে গানের মাধ্যমে হোক ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে যে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি যে স্বাধীনতা কিভাবে পেলাম সেটা তো আমাদেরকে জানতে হবে সেটা যে জাতি স্বাধীনতা দুনিয়া সংগ্রাম করতেছে বছর পর তারা বুঝে যে স্বাধীনতা কী জিনিস যে আমরা উনিশশো সালে যেভাবে এই দেশে যে বার্ষির উপর যে পাকিস্তানিরা যে অত্যাচার নির্যাতন করেছিল সারি 
যে কিছু কিছু ইতিহাসের পাতায় আছে যে শাসন শোষণ বৈষম্য বা তাদের নাটপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা সংগ্রাম করি উনিশশো একাত্তর সালে আমরা ষোলো ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছি এটার ইতিহাস আছে আর এটা হলো যে পলিটিক্যাল সায়েন্স যেটা বলতেছে যে বাংলাতে যেটাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান একশো দুশো নম্বর এখানে একশো নম্বর পড়বে আর সেকেন্ড ইয়ার একশো নম্বর আর সমাজবিজ্ঞান যে সেকেন্ড ইয়ার যাইয়া একশো নম্বর পড়বে আর এখানে অভ্যধরি ইতিহাস আর সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে তোমরা সেভাবে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাস চারশো নম্বর হচ্ছে তোমাদের যে অরিজিনাল যে অনার্স বিষয়ে আর ইংরেজি আছে একশো তারপর আছে সমাজ জ্ঞান আছে একশো রাষ্ট্রবিজ্ঞান আছে একশো সাতশো নম্বর সেকেন্ড ইয়ারে যে সাতশো নম্বরে পরীক্ষা দিতে হবে আর থার্ড ইয়ারে আটশো আর ফোর্থ ইয়ারও আটশো নম্বরে পরীক্ষা দিতে হবে তাহলে মোট কষ্ট নাম্বার হবে তেরোশো আড়িয়ের আষ্টশো ফোর্থিয়ের আষ্টশো আর দিন ষোলো তেরোশো ষোলোশো হলো উনত্রিশশো আর বাইবে হলো একশো তিন হাজার আছে তিন হাজার নাম্বার চার ইয়ারে যে পড়তে হবে এর ভিতরে বেশিরভাগ এরপর আছে আমাদের আরও অনেকগুলো যে সারা ওয়ার্ল্ডের মুসলিম দেশগুলোর কী অবস্থা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের কী অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের কী অবস্থা ইউরোপ এখানে আমি ইউরোপের ইতিহাস আছে মাঝখানে অটোমান তুর্কি সামঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে তারপর আমাদের যে পলিটিক্যাল থিঙ্কার পলিটিক্যাল ইসলামিক থিঙ্কার তাদেরকে নিয়ে একটা ব্যাপার আছে আবার আমাদের মুসলিম দর্শনের উপর একটা ব্যাপার আছে আবার মুসলিম আর্টস এবং আর্কিটেকচারের উপর একটা পেন্টিংয়ের উপর একটা ব্যাপার আছে ব্যাপার আছে তারপর আছে এই এইগুলো তোমরা আস্তে আস্তে যে ফুটতে এগুলো অনেকগুলো আগে অনেকগুলো পেপার ছিল এগুলোকে ভেঙে ফেলছি ভেঙে এখন পেপার বাড়ানো হয়েছে যেমন যে মুসলিম স্থাপত্য শিল্প এবং শিল্পকলার বিকাশ এটাকে ভেঙে দুটো করা হয়েছে এখন স্থাপত্য যে স্থাপত্য শিল্প ক্রমবিকা আর হলো পেন্টিং দুটো আলাদা করে ফেলছে তারপরে আছে যে আরেকটা ছিল যে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের ইতিহাস সেটাকে এখন ভেঙে পারস্য মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের ইতিহাস একটা ব্যবহার করছে আর একটা হচ্ছে অটোমানদের ইতিহাস এটা একটা ব্যবহার করছে তারপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের ইতিহাস তারপর আছে সংখ্যালঘু বিশ্বের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস সারা বিশ্বে যেখানে মুসলমানেরা আছে তারা কি অবস্থা আছে কি তাদের কোথায় কি হয়েছে এটাকে নিয়ে একটা ব্যাপার আছে ব্যাপার পড়ানো হয় বা করতে হয় এমন কিছু কিছু ব্যাপার আছে যে নতুন সংযোজন হয়েছে যে আমাদের সময় ইউনিভার্সিটিগুলো সিলেবাসে যেমন এগুলো ছিল না নতুন নতুন সাম্রাজ্য বিস্তার নতুন নতুন প্রযুক্তির বিকাশ নতুন নতুন তথ্য বিকাশ ইত্যাদি কারণে যে ব্যাপারগুলো আছে বিশ্বের বিশেষ করে যে সমস্যাগুলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবসময় বড় সমস্যা হচ্ছে এখন যে রোহিঙ্গা সমস্যা যেটা আমাদের আমরা আট লক্ষ বা এগারো লক্ষ লোককে আমরা জায়গা দিয়েছি আমাদের দেশের মধ্যে আমরা কতদিন জায়গা দিব কতদিন থাকবে কোথায় তাদের স্থায়ী নির্বাস হবে সম্ভবত আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ বলছেন যে রোহিঙ্গা রোহিঙ্গারা তারা স্বদেশে ফিরে নিতে হবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে আহ্বান জানাইছে যে তাদেরকে তাদের মাটিতে পুনর্বাস করার জন্য এইভাবে 
এই ধরনের সমস্যার সঙ্গে যেমন ফিলিস্তিন সমস্যা আছে তারপর আছে আফগান সমস্যা তো সমাধান হলো একটা তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গরু যে সেখানে বহিরাষ্ট্র হস্তক্ষেপের জন্য তারা মারামারি কাটাকাটি যাই করুক তারা তাদের সাম্রাজ্য পরিচিত তারা সবাইকে রাজ্য শাসন করবে না তালেবান করবে সেটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ইরাকের সমস্যাটা রয়ে গেল আবার সেই কাশ্মীর সমস্যা আছে তারপরে আছে যে তামিল বা শ্রীলঙ্কাতে আছে সমস্যা আছে যে তারপর ইউরোপের পূর্বাংশ শেষনিয়া বসনিয়া এগুলো তো আছে তারপর আজারবাইজা আর্মেনিয়া সেখানে আবার সংঘর্ষ আছে আবার সরস্বতে মানমান্তিক হচ্ছে এবং উরুবের মুসলমান এবং ফিলিস্তিন তারপরে আছে যে কাশ্মীর তারপরে আছে যে রোহিঙ্গা এই চারটি সমস্যা সবসময় যে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াইছে যে সেই সমস্যাগুলো এটা কি মানুষ তো মানুষের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বা আমাদের জাতিসংঘ যদি ইচ্ছা করে এইগুলো সমাধান করা যায় কিন্তু জাতিগত বৈষম্য কারণও হোক মুসলিম বিদ্বেষের কারণও হোক যে কোনো কারণ হোক তারা বলে কিন্তু আসলে সমস্যা সমাধানের দিকে তারা যায় না আর পরাশক্তিগুলো যে সমস্যাগুলো জি রাখে তাদের অর্থনৈতিক যে কারণ যেমন এই যে বিশ্বে মহাবিশ্বে বা বিশ্বে এখন যে করোনা ভাইরাস যে আছে সে ভাইরাস টিকা টিকা নিয়ে চলছে অর্থনৈতিক খেলা আছে যে সারা ওয়ার্ল্ডে যে সারা ওয়ার্ল্ডে খেলা চলছে যে এ হইল যে পরাশক্তিগুলো যারা পুঁজিবাদী দেশগুলো যা তাদের চিন্তা চেতনা তো যাই হোক এগুলো যে পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে তোমরা জানতে পারবে যে যে আমরা আমাদের যে ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে যে লেকচারগুলো আমরা দেব যে সেগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করবে যে এবং সেখানে লোকস আছে তোমরা তোমাদের পরামর্শ দিতে পারো যদি দাও কখনো আমাদের সাথে কথাও বলতে পারো একসময় এসে তোমার ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস বই আছে সিলেবাস বই নিয়ে যাবে নিয়ে যেতে সেখানে সাবজেক্ট ফোন নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার নিয়ে যাবে নিয়ে কথা বলবে ইতিমধ্যে তোমরা হয়তো জানো তোমাদের আমাদের যে অষ্টআশি জন ভর্তি হয়েছে মেবি তো প্রায় উনচল্লিশ জন চলে গেছে যে আরো সাতজন ফিলোসফি থেকে আসছে আর আরো চৌষট্ট জন নতুন করে আমি দিয়েছে সে যেটা ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে এখন যে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে যে যাই হোক যে এইভাবে আসবে যাবে একটু যে স্মৃতিশীলতা আসবে তবে যাদের এই সাবজেক্ট পড়ার ইচ্ছা আছে তারা প্রথম থেকে লেকচারগুলো ফলো করো অনুসরণ করো তো আমি প্রথম দিনই বলেছি যে কোনো সাবজেক্টে যে অবমূল্যায়ন করার সুযোগ দেয় সব সাবজেক্টেরই গুরুত্ব আছে মাহাত্ম আছে গভীরতা আছে ডিপনেস আছে সেগুলো দেখবে আর এটা আমাদের ইসলামী ইতিহাস আমাদের বিশেষ করে আমরা যারা জাতিতে আমরা মশলা আমাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িত আমাদের ইমানের সাথে জড়িত আমাদের নবীজির সাথে জড়িত আমাদের ইসলামকে নিয়ে সে গুণী পাক খাচ্ছে সেই যে ইতিহাস কারণ এটা শুরু হয়েছে তো নবীজি আগমনে তোমরা তো তোমাদেরকে আমরা আলোচনা করতে হবে আলোচনা করব পাক ইসলাম যুগে কেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে নবীজি অশ্বাস নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এসেছেন তার আগেও কেন আসে নাই তারপরেও কেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রয়োজন হবে হজরতি চাল ইসলামের ইন্তিকালের পর যে সারা বিশ্বে যে তখন মানুষ যে কোথা থেকে আসছে মানুষের আগমন কারণ কি আসে পৃথিবীতে কি করবে মানুষের যে মনুষ্যত্ব ছিল সব কিছু হারিয়ে ফেলতে সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে মানুষ তার অর্থাৎ ধ্বংসের একটা শেষ তলা নিতে যে তাই পৌঁছে গেছে অনেক বলে না দেওয়ালে পেট ঠেকে গেছে অর্থাৎ দেওয়ালের সাথে মিশে যাওয়ার পরিক্রম ধ্বংসে যে সে নৈতিকতা বলো অর্থনৈতিক বলো সে চারিত্রিকভাবে বলো কোনো দিক থেকেই মানুষ আর মানুষের পর্যায় ছিল না অজ্ঞতা বড় পিতা পুত্র পিতা তারপর ভাই বোন তারপরে এই যে কোনো পরিচিতি ছিল না যে যার ইচ্ছা মতো যে মানুষ অর্থবৃত্তির মালিক যারা ছিল তারা যে অন্য মানুষদেরকে বিক্রি করত হাটে বাজারের মানুষকে নিয়ে তারা বিক্রি করত দাস দুর্গ অত্যাচার করত তাদেরকে যে বিভিন্ন কাজে যে ব্যবহার করত তাদের ইচ্ছা মতো তারা ব্যবহার করত এইসব 
ব্যাখ্যা করতে বা এই ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন এই পূজায় চলে গেছে তখন আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের মন আল্লাহ তালা রাবুল আলম মনে করলেন যে এই সময় যে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহামকে পাঠাইলে পৃথিবীকে এই ধ্বংসের দাগ প্রান্ত থেকে যে অশ্লীলতা ব্যয়পনা নগ্নতা চৈত্রিক হীনতা ইত্যাদি থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে এই বিবে এই চিন্তা করে নন আল্লাহ তালা যে শেষ পর্যায়ে যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহামকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে টিতে পাঠিয়েছেন মক্কার বিখ্যাত প্রয়াস বংশের পৌনে হাসন গোত্রে যে আব্দুল মুতালেব ছেলে আবদুল্লাহ ছেলের বাবার নাম ছিল আবদুল্লাহ মায়ের ছেলে নাম ছিল বিবি আমিনা ছিল দুটি তৎকালীন সময় সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন নবজির নবজির যে মা হালিমা তার বাবা ওহাব ওনার নাম মদিনা রবিহ উনি ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন পায়েসমেন ছিলেন দেবনারই একমাত্র মেয়ে ছিলেন মামনা যে আর ছিলেন যে চাচারা বাপ চাচারাও সম্ভবত সাত ভাই ছিলেন তার মতো ছিলেন বাবা আমাদের নবজি বাবা ছিলেন যে আবদুল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে সকলে ছোট ছিলেন যে আল্লাহর ঈশ্বর কিসরাই সেখান থেকে যে তেমন আবদুল্লাহর সাথে মা অমৃনার বিবাহ ওনারই ওনাদের অরুজা আমাদের নবী যে আসছেন যে সেই শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বারের রবিল আওয়াল মতান্তর যাই থাকুক আমরা আমরা জানি বিশ্বের বারের রবিল আওয়াল উনিশশো সালে এখানে আবার মতান্তরও আছে সত্তর একাত্তর বাহাত্তর বা তেহত্তরে যাই বলো যে এটাই সর্বাধিক পরিচিত যে অতি অধিকাংশই তাফসিকারক বলতে যে পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বাহারে রবিউল আওয়াল ওই শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম পৃথিবীতে যে আগমন করেন এবং সে মক্কা দেরিগ কত বছর ছিল মক্কা প্রায় পঞ্চাশ একান্ন বছরের মতো মক্কায় ছিলেন পাঁচশো সত্তরের জন্ম ছশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে উনি মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেন আবার ছশ তিরিশ খ্রিস্টাব্দে উনি মক্কায় ফিরে আসেন তাহলে মক্কায় দীর্ঘ সময় গত ছশ দশ খ্রিস্টাব্দে উনি নবুয়ত লাভ করেছেন নবুয়তে তেরো বছর কেটেছে মক্কাতে আর বাকি সময় কেটেছে মদিনায় তো মোকা পূজার পর আরো দুই বছর উনি জীবিত ছিলেন তাও যে মদিনা মাদানির যুগ বলা হয়ে থাকে সেটা আর মক্কির যুগ তো না কারণ মক্কা থেকে চলে যাবার পর মক্কা আবার ফিরে আসেন না আসছেন তবে তিনি মদিনার হতে সব কিছু ওখানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন মক্কাতে আর পরিচয় মক্কাতে পুরুষমুক্ত করে মক্কাতে যে পৌত্তলিক ধর্ম থেকে মুক্তি দিয়ে মক্কা কাবা পুজুককে মুক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে উনি আবার মদিনাতে ছিলেন মদিনাতে উনি যে আল্লাহ যে মিশন ছিল আল্লাহ যে 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 বিধান একাত্তর সেতে উনি মদিনাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মদিনাবাসী সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে সেখানে মসজিদে নবাবে প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে আমরা মিশন নভেম্বর অফ ডিসেম্বর সেখান থেকে শুরু হয়ে এখন সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্বে সব দেশেই যেখানে আর সেখানে মুসলমান আছে ইসলাম আছে আল্লাহকে ডাকার লোক আছে সবাই তো সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে তো এক নিরাকার হিসেবে ডাকে এখন মুসলমানেরাই অন্যরা তো বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আমাদের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আমাদের একটা সাবজেক্ট আছে সেখানে খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা আছে হিন্দু ধর্ম বলা আছে মুসলিম ধর্মদর্শ বিজ্ঞানের কর্মবিকাশ ব্যাপারে নাম সেখানে শিখ ধর্ম সেখানে জৈন ধর্ম সেখানে যে বৌদ্ধ ধর্ম সেখানে হিন্দু ধর্ম সেখানে বাহি ধর্ম সেখানে যে গোলাম কাদিয়ানি যে ধর্ম কথা বলে সেটা এগুলো সম্পর্কে যে বলা আছে যে কম্পুসিয়াসের ধর্ম বলা আছে এটা চীনে একজন শাসক ছিলেন যে কম্পুসিয়াস তারই বলা এইসব ধর্মগুলো যে আঞ্চলিক কেন্দ্রিক অঞ্চল ভিত্তিক দেশ ভিত্তিক যে প্রতিষ্ঠা ছিল যে সব দেশেই যে সব সম্প্রদায় যে লোক তেমন একটা পাওয়া যায় না যে মুসলমান যেভাবে শরীর চিঠি আসে সারা বিশ্বে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তো যাই হোক যে আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করব যে আমাদের কারিগরি কারণে আমরা বিশ থেকে পঁচিশ বিশ মেয়ে উপরে ক্লাস নিতে পারি না আমাদের ল্যাপটপে বা যে কারিগরি কিছু সমস্যা থাকে তার কারণে আজকে তোমাদের বিষয় সম্পর্কে বললাম যে আমি আগামীতে আমরা একটা বিষয়ভিত্তিক ক্লাস শুরু করব আমিও নিব ইনশাল্লাহ আমি যে ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রফেসর মোহন কামুদ হক আমাদের আজকাল স্যার আছেন যে রাম আতান্দ সহযোগ অধ্যাপক আমরা দুজন আছি আরও তোমাদের গেস্ট স্যার আছে যে ওয়ালিউল্লাহ আরও একজন হয়তো আমরা নিব যে আব্দুল হামিদ এই যে ক্লাস তোমরা পাবে যে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ সবগুলো ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের শেষ করলাম